ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണം അന്വേഷിക്കാവുന്നവർത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു പലരെയും വിളിച്ചു ആർക്കും അവളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഇല്ല മൊബൈലാണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അവളിങ് വന്നോളും അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവൾ എവിടെയാ എന്താന്നൊന്നും അറിയാതെ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേണമെന്ന താൻ പറയുന്നത് ഇനി പോകാനും അന്വേഷിക്കാനും ഒരു ഇടം പോലും ബാക്കിയില്ല ആ സി എ ശിവപ്രസാദിനോട് വിവരം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫർ കാർഡായി അന്വേഷിക്കാൻ അവർക്ക് പരിമിതികളുണ്ടെന്നും അതിലവരെ കുറ്റം പറയാനും പറ്റില്ലല്ലോ അന്ന് അയാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചതുമാണ് അതുപോലെ എപ്പോഴും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ കുട്ടി എന്ത് ഭാവിച്ച ദൈവമേ മനുഷ്യന് സമാധാനം കിടത്താനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല താൻ വിഷമിക്കാതെ നേരെ ഒരുപാടായിട്ടില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ അവൾ വല്ല മൂവിക്കാൻ മറ്റോ കയറിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ ഒന്നും ഭയപ്പെടുത്താൻ അവളും മനഃപൂർവ്വം ലേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഏതായാലും മാള് അവൾക്കൊപ്പം ഇല്ലല്ലോ അത്രയും ആശ്വാസം സംഭവിച്ചോട്ടെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഗീതേ മാള് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അശ്വതിയും മുരളിയും നമ്മളെ പോലെ ടെൻഷൻ ആവില്ലായിരുന്നോ അന്നത്തെ പോലെ എല്ലാം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ അവരെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അത്രേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ വിഷമിക്കാതെ അവളിങ് വരും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പോയി അന്വേഷിക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ബിയർ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ മോള ഇപ്പൊ കുപ്പി മൂന്നെണ്ണം തീർത്തു അതിനെന്താ കുഴപ്പം പിന്നെ സ്ട്രോങ് അല്ലേ മച്ചു പൊളിയാണ് കേട്ടാ അതെ നമ്മളെ ഈ കമ്പനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കണം മച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങ് ദത്തെടുക്കാം ഐ എം റെഡി ഐ എം റെഡി സാറേ നാളെ നറുക്കെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റാ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുവോ മോളെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമോളെ 
നാളെ നറുക്കെടുക്കുന്ന ടിക്കറ്റാ ഒന്നാം സമ്മാനം എഴുപത് ലക്ഷം രൂപയാ ഇത് വെച്ചോ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട അയ്യോ അത് വേണ്ട മോളെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാമെങ്കിൽ മാത്രം കാശ് വാങ്ങാം എന്നാ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ട് തന്നേക്ക് ടിക്കറ്റ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണേ മോളെ എപ്പോഴാ ആർക്കാ ഭാഗ്യം വരാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പോട്ടെ മോളെ വലിയ ഉപകാരം അല്ല പോവാണോ അങ്ങനെങ്ങ് പോയാലോ അതെ ലോട്ടറി കച്ചവടം മാത്രമേ ഉള്ളോ അതോ നമുക്കിവിടെ വെച്ചൊരു നറുക്കെടുപ്പ് അങ്ങ് നടത്തിയാലോ അളിയാ അതെ ഒന്ന് സഹകരിക്കോ തൊട്ടുപോരുത് അവരെ ഇവളെ തൊട്ട നിനക്ക് എന്തായാലും കുഴപ്പം പൊള്ളൂ അതേടാ എനിക്ക് പൊള്ളും കാണുന്ന നിനക്ക് െപ്പോലെ തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും ജീവിതത്തിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് സംശയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നിട്ടും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നീ വല്ലാതെ ഭയന്നു അല്ല ഇനി ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ആണാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കാണിന്റെ മനസ്സും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പോ വോട്ട് മീൻ എന്തൊക്കെയാ നീ പറയുന്നത് സത്യം ഇത്രയും നാൾ നിന്നിൽ നിന്ന് പോലും മറിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നു സത്യം അപ്പോ എന്ന ഞാൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പെണ്ണായി പിറന്നിട്ടും ആണായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ട്രാൻസ്മാൻ ഇല്ല ഇനി അപ്പോന്റെ കാര്യം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയട്ടെ അവളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എല്ലാവരോടും തുറന്നു പറയണം നീ വിഷമിക്കണ്ട മാളു അവളിങ്ങ് വന്നോളൂ എന്താ മോളെ 
അമ്മയോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താണെങ്കിലും മോള് അമ്മയോട് പറ പറയുന്നേ അമ്മയല്ലേ ചോദിക്കുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പറ മാളു എന്റെ അറിവാൻ സമ്മതം ഇല്ലാതെ മറ്റാരോടും നീത് ഷെയർ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായ പിന്നെ അപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ആരൊക്കെ എതിർത്താലും വിണങ്ങി പിരിഞ്ഞാലും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല നിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലോങ് സപ്പോർട്ട് ഉറപ്പിക്കാലോ അല്ലേ ആരൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം അതാണ് എന്റെ ധൈര്യം മാളു എന്താ മോളെ എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയത് ഏ എന്താടാ എന്ത് പറ്റി മാളു ഒന്നുമില്ലടാ അപ്പൊ ഇങ്ങ് വരും മോളെ മാളു കര കരയില്ലടാ എന്തായി മുരളിയേട്ടാ തനു തോന്നി എന്താ മുരളി ഇതൊക്കെ ഇവക്ക് എന്താ പറ്റിയത് ഒന്നുമില്ല എന്താ ഒരു കള്ളുനേറ്റം ഇവള് കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അമ്മയൊന്ന് പതുക്കെ ആ കൊള്ളാം ഇപ്പൊ സമ്പൂർണമായി ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതെന്തോന്നാ മുരളി ഇതൊരു കുടുംബം അല്ലേ ഇവളെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടു ചെന്ന അവളുടെ വീട്ടിലാക്കി കൂടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാ അമ്മേ അപ്പുനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അയ്യോ എന്താ കൊണ്ടുപോയാല് വീണ് കൈയും കാലും ഒടിഞ്ഞൊന്നും അല്ലല്ലോ കുടിച്ച് കുന്നം പറഞ്ഞ് ബോധം പോയതല്ലേ അപ്പൊ കൈയോടെ കൊണ്ടുപോയി തന്തേടൻ തള്ളയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിടുകയാ വേണ്ടത് പൊന്നുമോളുടെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ കൺകുളർക്കെ കാണട്ടെ രണ്ടുപേരും മുത്തശ്ശിയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പു ഇന്ന് ഇവിടെയാ കിടക്കുന്നത് അതിന് മുത്തശ്ശിക്ക് എന്താ നഷ്ടം ആയിക്കോ എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോ ഒതുക്കം കൂട്ടുകാരിയുടെ വേണ്ട എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിക്കണ്ട ശരിക്കും ഉണ്ടായത് ശിവേട്ടന്റെ കോള് വന്നപ്പോഴേ അപ്പൂനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതാ പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പൂന് ഇങ്ങനൊരു ശീലം ഓ ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാവും എനിക്ക് മദ്യം മാത്രമല്ല ശിവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്നാ പോലീസിന് അപ്പൂനെ കിട്ടിയതെന്ന് ശിവേട്ടൻ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് കേസായില്ല പക്ഷെ 
ഇനി ഇതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച പരിചയത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന ശിവേട്ടം പറയുന്നത് അപ്പുവിന് ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല അവളെ നന്നായി ഒന്ന് കൗൺസിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വി പി ഏട്ടനോട് പറയണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടല്ലോ വി പിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ അപ്പു ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയ കാര്യം വി പി ഏട്ടനോ ഗീതിച്ചു അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒന്നോർത്ത അവളിങ്ങനെ മാറിപ്പോയതിൽ നമ്മൾ ഉത്തരവാദികളല്ലേ മുരളിയേട്ട കോളേജിലെ ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇവളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും അല്ലേ ശ്രമിച്ചത് ചിലപ്പോ അതിന്റെ സങ്കടവും നിരാശയൊക്കെ കൊണ്ടാവും അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അകന്നത് നമ്മൾ മാത്രമല്ലോ മാളുവിനെ കൂടി നമ്മൾ അവളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ റീസൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് അപ്പു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അതൊട്ട് ന്യായിരിക്കാവുന്നല്ല അപ്പുവിന്റെ ഈ ശീലങ്ങളൊക്കെ തുടരാനാണ് സാധ്യതയെന്ന ശിവേട്ടം പറയുന്നത് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി തുടങ്ങി പിന്നെ ഇതീ പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കഥകൾ ശിവേട്ടിന് നേരിട്ട് അറിയാത്ര മുരളിയേട്ടാ അപ്പുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കരുത് കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം വി പി ഏട്ടനോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ അശ്വതി ഈ കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ അവരോട് രണ്ടുപേരോടും അപ്പുവിന് കിട്ടിയ കാര്യം അവരോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുന്നില്ല അശ്വതി അപ്പുവിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ട അവർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മുരളിയേട്ടൻ ചെന്ന് അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഏട്ടനോടും ചേച്ചിയോടും പറഞ്ഞിട്ട് വാ ഒരു വിവരവും കിട്ടാതെ പാവങ്ങളാകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അശ്വതി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോരെ അത് പോരാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉറപ്പായിട്ടും ഗീതേച്ചിയും ഏട്ടനും ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ കോലത്തിൽ അവരവളെ കണ്ട വേണ്ട മുരളിയേട്ട അതിനൊരവസരം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത് ശരി ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഹലോ ശിവ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പോയില്ലേ ഇതുവരെ എവിടെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക നോക്കാം ഞാനും കൂടെ വരട്ടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കൂ വേണ്ട ഗീത താൻ വരണ്ട ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചോളാം മുരളി അപ്പുവിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ അത് പറയാനല്ലേ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട അപ്പു തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ എവിടെ അവള് മോള് വീട്ടിലുണ്ട് അവളെന്താ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് അത് പിന്നെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ലതും വേണോ അവിടെ മാളും ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ലേറ്റ് ആയതിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വഴക്ക് പറയുന്നുള്ളൊരു പേടിയും കാണും എന്നാ പിന്നെ വിവരം നേരിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാമെന്ന് കരുതി എന്നാ വീപ്പി പോയി അവളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവാ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നീ ഇന്ന് അപ്പൊ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ പാവം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് വന്ന ഉടനെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു ക്ഷീണോ എന്താ മുരളി അവക്ക് അവക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ത് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നീ വി പി ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വന്നേ മുരളി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് കൂടി പറ ഒന്നുമില്ല നീ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് വി പി ഒന്ന് വന്നേ എന്താ മുരളി എന്താ ശരിക്കും അപ്പുവിന് പറ്റിയത് എവിടെയായിരുന്നു അവളെ ഇതുവരെ കുറച്ചു മുമ്പ് ശിവേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോലീസ് കോട്ടേഴ്സ് വരെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അവിടെ എങ്ങനെ ടൗണിലെ ഒരു ബാറിന് സമീപം ചില ആന്റി സോഷ്യൽ ടീമുമായി അപ്പു തല്ലുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാ പോലീസ് ഇടപെട്ടത് എല്ലാവരും മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു അപ്പു മുരളി അപ്പു 
ഓ അപ്പൊ മദ്യപിച്ചെന്നോ കേട്ടപ്പോ എനിക്കും വിശ്വസിക്കാനായില്ല പക്ഷെ അപ്പുവിനെ കണ്ടപ്പോ ശിവേട്ടൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമായി ശിവേട്ടന്റെ സർക്കിളിലുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസറായിരുന്നു അപ്പുവിനെയും ടീമിനെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് യാദൃശ്യമായി ശിവേട്ടൻ ആ സമയത്ത് സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആളെ മനസ്സിലായപ്പോ അപ്പുവിനെ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു വി പി വൈകിട്ട് ശിവേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പുവിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ശിവേട്ടനെ വി പി വിളിച്ച് വിവരം പറയാനൊരു വിഷമം അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അവൾക്ക് പെങ്ങനുണ്ട് മുരളി ആള് ബോധം കെട്ടുറങ്ങ ശിവേട്ടൻ പറയുന്നത് മദ്യം മാത്രമല്ല ഡ്രഗ്സ് എടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാ കൂടുതലുള്ള ടീമിൻ്റെ പക്കൽ അതും ഉണ്ടായിരുന്നത്രേ ഇതൊന്നും ഗീതയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ അപ്പുവിനെ എത്രയും വേഗം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം വി പി അവൾ ഈ പോക്കു പോയ 